ndërruar drejtues të seancës, të ndërruar koleg, një gabim strategjik e quajti rezoluta e Parlamentit Evropian mos marjen e vendimit nga Kshilje Evropian për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut. Parlamenti shpre u shgënjimin e thell ndaj dështimit për të rënd akord në samitin e bëhes dhe jo ashtu si të shthon opozitarët tanë në rrugë refuzimin e Shqipëris dhe Macedonisë Veriut, pra mos marin e vendimit për filimin e bisedimeve me këto dy vënde, eurodeputetet shprejnë keqardje për vendimin e Francës kryesisht, po dhe të Hollandës dhe Danimarkës, për të blokuar vendimarjen dhe thonë se Shqipëria dhe Macedonia e Veriut kam bërë jo vetëm për pjekje të konsiderushme gjatë viteve të fundit dhe i plotsojnë kriteret e bashkimit e Europian për të filluar bisedimet, por të dyja vëndet i plotsojnë plotsisht kushtet për negociatat me një hershme pa kusht. Vlerësojnë sigurisht për pjeket e jashtëzakonshme të Macedonisë e Veriut dhe marveshjen dy palshe me Greqin, si dhe mirëpresin dhe mbështesin reformën e fundit gjyqësore në Shqiprin, e cila në të gjitha raportet ndërkomtare konsiderohet si një reform radikale dhe në fakt pionjere në rajonin e Balkanit. Parlamenti po ashtu shpresh shqecimin për aktor të huaj që mund të angazhohen më tepër në Shqipëri dhe në Macetonin e Veriut, në fakt aktor që mund mos kenë asit për bashkët me vlerat dhe interesat e bashkimit europian. Një reform e procesit zjerimit e mbërojtur nga disa vënde nuk duhet të pengoj Shqiprin dhe Macedonin e Veriut të cila të shmo plotsojnë kërkesat për të vlerësuar në bastë të meritave tyre dhe kritereve objektive dhe jo të paragjykohen nga agendat politike të brëndshme të vëndeve të bashkimit e Europian thuet në tekst. Koa për hapjen e negociatave është tani theksohet në këtë rezolut. Ka një keqarje dhe zemrim të kuptushëm mbarë evropian fakt, edhe mbarë komtarë këtu në raport me këtë mungesve në primi. Kancelarja Gjermane, Angela Merkel, e cila u thoj që personalisht të betej të vështirë, siguroj se Gjermania do të vazhdojt më shtesë Shqiprin dhe Macedonin e Veriut dhe më e mira do të bëhet për të dyja vëndet balkanike. Kure Ministri Italis Conte foli për historin, Osmane dhe komuniste si dy përcaktu se fatkeqe të historis së ndarjes së Balkanit përëndimor nga Europa dhe e quajti vendimin e kështë dhe Evropian një gabim historik. Pra derim tani, gabim strategjik dhe gabim historik nga aktor kryesor të bashkimit Evropian. Kancelarja në detyre Austris po ashtu shpreu shgënjimin e thellë për mungesën e vendimarjes dhe dritë shkurtsin për këtë akt të gabuar. Reagimi i fort i Departamentit Amerikan të Shtetit po ashtu shpre u shgënji me vendrimin e pa drejt duke provuar kështu se Shtetet Bashkurat Amerikës do të vazhdojnë tjen aleatët tanë strategjik për të zbrapsur cilëndon fort që me ndonë se tani ka një hapsir vakumi e ata mund të apërdorin në rajonin e Balkanit. Reagimet vazhdojnë varg, presidenti i kshilit Tusk, sigurisht e bëri betejën e ti dhe në fund dhe vazhdojnë të japë inkura im Shqipëris dhe Macedonisë veriut për hapat në vazhdim se beteja nuk mbaron këtu. Presidentja e zgjedhur e komisionit, presidenti aktuali komisionit, Juncker, e konsideruan po ashtu gabim historik mbajtjen pezull të dy vëndeve, Komisioneri zgjerimit han shkoj më larg, duke deklaruar se të dyja vëndet i mbajtën premtimet e tyre, dërsa kështili dështoj për shkak të problemeve të brëndshme. Për të mos folur pas ta, edhe për eurodeputet si Kukan, një eurodeputet i djath, një osi mirë i Shqipëris dhe i ndërlikimeve në rajon, i cili shpreu dhe e vë në kuot, pra e theksoj, neverin dhe indinjatën, pra të që i quajt i sabotim dhe pa përgjishmërit Francës dhe Macron për procesin e zjerimit dhe lista vazhdon pa fund. Sigurisht është inkurajuse dhe preksën fakt të shohë sa shumë bështetës 
ka Shqipria e cila është sot më pran se kur ka përcimit të keq kuptimeve historike me Europën. Në të gjithë këtë solidaritet edhe kontar, edhe mbar Europian, nuk mund të mos të dvi keq për ca të pa përgjeshëm, politikan të cilët kanë bërë të shmos për të aminuar këtë proces, kanë dorzuar mandatet, kanë organizuar protestat dhunshme, nuk kanë marë pjesë në zgjedhje, nuk kanë lërnë derë eurodeputeti dhe zyrë miku apo partia aleate, pa folur për Shqiprin duke e nëzirë, dhe këtu më kujtojt në fakt një eurodeputeti cili në një prej takimeve tona tha më bëjnë habi këta opozitarët tuaj, se bëvin këtu dhe thon, djali yn, dhe metafora ishte për Shqiprin, është një trafikant, por ju mereni atë për burë, pra martoni, qëli një negociatat, ndër ata, ata dhe që janë jashtë, jo ju që jeni brënda, se ju keni një qëndrim më konstruktiv, përveç kushteve që personalisht keni vendosur kote e fundit, zoti Gjoni, pra është e pa imaginushme që në të gjithë këto qëndrime që janë publike, të ketë shqiptarë, të cilët refuzojnë të bashkëpunojnë ose të pakten të vën interesin e tyre dhe interesin ton komtar mbi interesin e tyre partjak apo elektoral. Në fakt, as interesin tyre elektoral nuk është, sepse e kanë dëshmuar her pas here, humbje pas humbje, tre her, katër her reshtë që njerëzit nuk e blejnë atë retorikë, për kundrazi e refuzojnë me forcë. Ka ardhur koha që të ndryshoj kjo mardhënje që kemi me interesin ton komtar dhe me solidaritetin komtar që duhet kemi. Dhe konkretisht, është koha të anit, bëjmë disa prej dhe tyrave të shpis, si që është thelimi i reformës në drejtësi, për cilën kemi rënd akord gjithë, dhe është koha pa tjetër që ata gjukaci dhe prokurorët që kanë dalë të anit dhe kanë dalë nga sistemi po vazhdojnë në shiojnë privilegjet, të përbalet, ashtu si që tëtë edhe raporti i bundes tagut, me ligjin dhe pa tjetër që komisioni posaqëm i reformës dhe zjedhore duhet të bëjt detyrën në raport me rekomandimet e osë bëje o dirit. Në mënyrë që e kemi një parlament, një opozit jashtë që reflekton më smiri mishrona të që thoshtë e Gjergj Fishta, si janë Shqiptarët, si Don Armiku. Të pak të ne t'jemi si që në dorë Shqipria. Falem derit shumë. Falem derit, Zonja Spiropalli, fjallën e ka deputeti Ralf Gjoni të përgatite deputetia Reme Lala. A e pat të ndëruar qytetar, grupin e partis socialiste në parlament, e tha pasin loj problemi,